আপনার সমস্যাটা কি ছিল হঠাৎ করেই আমার পরপর দুই দিন তিন দিন কষা হওয়ার জন্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে ব্যথাই পায় না যতদিন পর্যন্ত আকার ধারণ না করে ততদিন বলে এবং ততদিন দেখা যায় যে আরো বাজে পর্যায়ে চলে বিপদে পড়ে এই জন্য অনেকে ভিতরে ভয় ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে আপনার যদি কিছু বলা থাকে উল্টাপাল্টা ডাক্তারের কাছে না যাওয়াটাই ভালো বেটার হচ্ছে এমন একজনের কাছে যাওয়া যে এই ব্যাপারে স্পেশালিস্ট সমস্যাটা কি ছিল সমস্যাটা ছিল হচ্ছে এটা বেশ লং টার্ম এর ছিল অনেক আগেই ছিলাম তখন টেস্ট করিয়েছিলাম বলছিল অ্যানাল ফিশার তো এরপরে অনেকদিন পর্যন্ত কন্ট্রোলে হোক বা মেডিসিনের বদলতে হোক যেটাই হোক বেশ অনেক দিন লং টাইম টেন ইয়ার্স এর মতো এটা কন্ট্রোল ছিল কোনো সমস্যা করেনি টেন ইয়ার্স না ফিফটিন ইয়ার্স হবে তারপরে রিসেন্টলি যেটা হলো হঠাৎ করেই আমার পরপর দুই দিন তিন দিন কষা হওয়ার জন্য কনস্টিপেশনের প্রবলেম দেখা দিল তো সেটার পর যেটা হলো যে এক্সট্রিম থার্ড ডে পরে আমি আর কোথাও কি দেখিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যে না করলে খারাপ দিকে টার্ন নিবে আর আমি তখন যদি অনেক ছোটই ছিলাম আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম ওই জন্য পরে আর করা হয়নি ভয় দেখা দিয়েছে ভয় দেখানো মেন্স হচ্ছে ওনার উনি যে প্রথমে প্রথম ফার্স্ট প্রসেসিং কলনোস্কোপিকার টেস্টে প্রসেসিংটা ওটা আমার কাছে খুব স্কেয়ারি লেগেছিল আচ্ছা তো নেক্সট টাইম আমি অনেস্টলি ওনার কাছে আমি আর কখনো যেতে চাই না আচ্ছা 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 ওখানে কলনোস্কোপি করার অভিজ্ঞতা কি আপনার খুব ব্যথা ব্যথা হ্যাঁ একটু পেইনফুলি সেটা কথা আমি এরকম দুই প্রায় ব্যথাটা আমার তিন দিনের মতো কন্টিনিউ করেছে যার কারণে আমার ভিতরে আরো বেশি বসে গেল আচ্ছা আচ্ছা যেহেতু উনি খুব হার্স ছিল এবং হচ্ছে মানে ওনার বিহেভিয়ার সবকিছু মিলে আমি খুব কমফোর্ট ফিল করি আচ্ছা দেখেছেন তো তারপরে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন সাময়িক ভাবে সেক্ষেত্রে তারপরে আপনার ওই ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে কি অনুভূতি কি ফিলিংস কি এখন কি মানে এখন কি অনেকটাই বসে গেছে যার কারণে আমার ভিতরে ভিতরে বেশি কাজ করছে যদি এটা অনেক আগে টু থাউজেন্ড ওয়ান টু এর দিকে আচ্ছা অনেকে হচ্ছে এই যে পাই পথের যে রোগ হয় এই জন্য অনেকে হচ্ছে ভুল ডাক্তারের কাছে যায় বা হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে যায় বা অন্যান্য ভুল ট্রিটমেন্ট নিয়ে অনেকে বিপদে পড়ে এই জন্য অনেকে ভিতরে ভয় ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে আপনার যদি কিছু বলা থাকে 
আমার কাছে মনে হয় যে সেন্সিটিভ একটা ইস্যু সো এখানে খুব একটা উল্টাপাল্টা ডাক্তারের কাছে না যাওয়াটাই ভালো সংক্ষেপে ফার্স্ট কিছুদিন তিন চার দিন হবে সাডেনলি অনেক ব্লিডিং হচ্ছিল বাট উইদাউট পেন পরে আমি জাস্ট একটু স্কেয়ারি হলাম স্কেয়ারি অনলাইনে সার্চ দিয়ে পরে ইয়ারফোন সার্চের নাম্বার পেলাম পরে ওর সাথে কন্ট্রোল নিয়ে মেডিসিন দিয়েছেন কোনোস্কেপ করতে বলছে আমাকে আমি কোনো করি নেই বাট ওই মেডিসিন খাওয়ার পরে কন্ট্রোল হয়ে গেছে আর ওটার প্রবলেম নাই বাট উনি তখন বলছে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজ ওয়াইপ আর কিছু নাই আচ্ছা আপনি কন্ট্রোল রাখেন আপনি অন্য কোন ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন অন্য কোন ডাক্তারের কাছে আমি যাই আচ্ছা আচ্ছা শুরুতে স্যার কাছে আসছেন ভালো জায়গায় সঠিক জায়গায় আসছেন বিগিনিং এসে আমার বাসা এখানে তো সো বেসিক্যালি কাছে কাছে সার্চ করে দেন ওনার নামও চলে আসছে আর ওর বেসিক্যালি অনেক প্রবলেম প্রবলেম ছিল তো আর ওকে আই মিন সার্জারির জন্য আমার মন্তব্য কি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু যদি বলেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে ওদেরকে বলার বেসিক্যালি অনেকে আছে দেখা গেছে গ্রাম থেকে আসে বা গ্রামে আসে দেখা গেছে বুঝে যে ওরা হচ্ছে বেসিক্যালি ডাক্তার ভালো কি খারাপ কি ওরা ওইটা আই মিন জাস্ট করার সেই ক্যাপাবিলিটি ওদের হয়তো নাই দেখা গেছে পাশে কারো কোনো ডাক্তার পেলো ওদের কাছে ইমিডিয়েটলি চলে যায় তখন ওরা ওই ট্রিটমেন্ট দেয় এটা বেসিক্যালি আমি বলবো যে যতটা না ওরা ইন্টেনশন যায় এটা ওদের ব্যাড লাক অথবা না জেনে যাচ্ছে দেখিয়েছেন <laughs> সেক্ষেত্রে <laughs> তো এটার পরে ডিসিশন নেওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে যেহেতু উনি যে ট্রিটমেন্ট তাতে আমার অনেকটাই কমফোর্টেবল লাগছে পরে আমাদের দেশে যত ছেলে বা মেয়ে অনেক হচ্ছে লজ্জা সম্ভব হয় অনেকে আছে ভুল ডাক্তারের কাছে যায় সেক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কিনা এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে ভুল ডাক্তারের কাছে তো কেউ লজ্জার জন্য যায় না লজ্জা সময়ের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অনেকটা টাইম নিয়ে ফেলে এবং এটার কারণে আরো খারাপ অবস্থায় চলে যায় আমার অনেকগুলোই ফ্রেন্ড আছে যাদেরকে আমি দেখেছি যে খুব বাজে অবস্থাতেও ওরা ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না বা ফ্যামিলি থেকেও এটাকে এগ্রি করে না যে হ্যাঁ আচ্ছা একটা মেয়ে তোমার এখন দরকার নেই এরকম একটা ব্যাপার থাকে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ট্রিটমেন্ট গুলো তখন রং ওয়েতে চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের জন্য যদি কিছু বলেন আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকেরই উচিত যখন প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা ভালো ডাক্তারকে একবার টেস্ট করানো দেন হয়তো কারোর সাথে কথা বললে বা শেয়ার করলে স্পেশালি এই জিনিসটা বাড়ে শেয়ার করলে সবাই একটু জানতে পারে এটা একটা বড় ব্যাপার 
কারণ অনেকেই আছে যে এই সম্পর্কে জানেই না বা ভালো ডাক্তার কোথায় হওয়া উচিত যেমন প্রত্যেককে বলেই প্রথমে প্রথম কথা হচ্ছে তো অনেক পেইনফুল একটা ব্যাপার তো আমি এরকম কাউকে খুঁজতেছিলাম যে যে আমাকে একটু বলবে যে না আছে আমি ব্যথা পাইনি তো আমার এক কাজিনের কিছু কলিগরা আছে তারা বললো যে হ্যাঁ আমরা এরকম কোনো প্রবলেম ফেস করিনি আমরা ইভেন জবেও জয়েন করেছি আমাদের কোনো প্রবলেম হয়নি তো একটা আপুর কাছে শুনছিলাম উনি অনেক আগেই করেন উনিও বলছিল যে না আমি এরকম প্রবলেম ফেস করিনি তো আমার কথা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট একজন রিনাউন্ড একজন ডাক্তারের কাছে আসলে স্পেশালি কোনো একটু সার্জেন লাগে মানে যে কোনো সার্জেন হলে আমার নানুটা যেরকম ছিল একজন এমনি সার্জেন করেছে উনি অবভিয়াসলি ভালো ছিল কিন্তু আমার নানু অ্যাকচুয়ালি খুব কষ্ট পেয়েছে আপনারা <laughs> 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 কোন সমস্যা নেই আপনারা দুজনেই ভিআই পি যে বসে আছে কখন আসবেন সেটা ছাড়াও এখনো ধরেন ওনার কোথায় হয়েছিল কোন ডাক্তার কি ভালো কি খারাপ ওরা ওইটা আসলে সেটাই ম্যাক্সিমাম আমাদের দেশে যা হচ্ছে মেয়ে হলে তো কথা নেই প্রথমে যাবে গাইনোকোলজিস্টের কাছে তাই না তো গাইনোকোলজিস্ট এটা কি করবে তখন উনি পাঠান তার আরো জেনারেল সার্জেন এর কাছে কোলার একটা সার্জেন তো নেই জেনারেল সার্জেন এগুলো সবসময় ওপেন করে মানে কেটে অপারেশনটা করে এটাই হচ্ছে মূল ডিফারেন্সটা কেটে করলে এই যে ব্যথা হ্যাঁ কেটে করলে যেটা হয় যে আপনার এটা লং টাইম আপনার ব্যথা করছে আমার তো কোন পেশেন্টের এখনো রিটার্ন করেনি আমি এখন চেক করে দেখলে বুঝতে পারবো আপনার অপারেশন হয়েছে গতকাল গত পরশু না গত পরশু হয়েছে এখন আপনি সুন্দর করে আসলেন আপনার কোনো প্রবলেম এখন আছে আপনার ফিশারটা তো এখনো আছে যেটা ছিঁড়ে গেছে আগে কিন্তু টয়লেট তো ইজিলি হয়েছে কোনো তেমন কোনো কথা বলে না বা জানা পড়ে এটা কিছু নেই তো এই যে একদিনে আপনি এতটুকু ভালো হয়ে গেলেন কিন্তু ভয়ে তো আপনি পনেরো বছর ধরে আপনি 
পথে যাচ্ছিল কারণ লং টাইম যদি তো ইউ আর কিউর ফর অল ডিজিজ অলমোস্ট অল ডিজিজ ফর এই কি বলে অ্যানাল রিজিয়ন আর কি হ্যাঁ তো অ্যাডভাইস হচ্ছে প্রতিদিন বা রেগুলার বেসিসে অন্তত পক্ষে এই শাক খাবেন পানি এবং এই দুটো জিনিস খাবেন আর এখন অন্তত পক্ষে আগামী পনেরো বিশ দিন হাই কমান্ডে টয়লেট করতে হবে সবকিছু খাবেন আপনার সমস্ত ধরনের খাবার খাবেন যেগুলো খাবার আর কি যেগুলো খাওয়ার না সেগুলো তো খাবেন না সাথে প্রতিদিন আমার হচ্ছে সাথে দিন না হলে অন্তত পক্ষে রেগুলার বেসিস একটু শাক খাবেন এটাই হচ্ছে